My mission is to create a vision about science lessons among Bangladeshi students. Visualize words with me. Assalamu alaikum shikharti bundhura. Goto class hai amra prasa details alo chana dekhe chilam. Achse class hai amra dekbo class related math are aro kichu basic so jara ager class ti dekho ni tara ei class ti obosshoi korbe na ami highly restrict korchi ekhane je ager class ti na dekhle ei class ti korbe na karon ager class ti chhara ei class ti kichu i tumi bujhbe na to ager class ti obosshoi dekhe esho tar pore ei class ti koro to shuru kora jak amader ajker class ti last class e amra prase er chatti formula dekhechilam basic formula ar oi formula gulo diyei basically ekhoner math ti amra korbo to math ti ektu pora jak to ekhane ki deya ache একজন ফুটবল খেলোয়াড় গোল পোস্টের 25 মিটার সামনে হতে ভূমির সাথে 20 ডিগ্রি কোণে এবং 20 মিটার পার সেকেন্ড বেগে ফুটবলকে কিক করে গোল পোস্টের উচ্চতা 2 মিটার তো প্রথম প্রশ্ন জানতে চাওয়া হয়েছে 1 সেকেন্ড পরে বলটির বেগ নির্ণয় করতে বলা হয়েছে একটা নির্দিষ্ট সময় পরে বলের বেগ বের করতে বলা হয়েছে দ্বিতীয় প্রশ্ন বলা হয়েছে উক্ত বল হতে গোল হওয়ার সম্ভাবনা গাণিতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে যাচাই করো তো খুবই ইন্টারেস্টিং ম্যাথ এই ম্যাথগুলো আমাদের বোর্ডে প্রায়ই এসে থাকে সো এই ম্যাথটা আমরা একটু দেখি তো প্রশ্নটি এক পাশে করে নিই তো এখানে আমরা যদি ম্যাথটা করতে যাই প্রথমত আমাদের এই জিনিসগুলো ভিজুয়ালাইজ করতে হবে এগুলো আমাদের ভিজুয়ালাইজ করে নিজের চিন্তা শক্তিটাকে কাছে লাগিয়ে আঁকতে হবে এছাড়া আমরা এই ম্যাথগুলো কখনোই করতে পারবো না তো আমাদের ভিজুয়ালাইজেশন স্কিলটা ডেভেলপ করতে হবে আর এর জন্য যত পারো তোমরা প্র্যাকটিস করতে থাকবে তো আমরা ভিজুয়ালাইজ করে যদি এটি একটু আঁকতে চাই তো একজন খেলোয়াড় গোল পোস্টের পঁচিশ মিটার সামনে হতে তো আমি যদি একটা গোল পোস্ট নিই যে গোল পোস্ট নিলাম তো গোল পোস্টের পঁচিশ মিটার সামনে থেকে একজন ফুটবল খেলোয়াড় বলটিকে কিক করবে তাই তো এই যে পঁচিশ মিটার সামনে গোল পোস্ট ফুটবল আছে তো এখন এখানে বলটিকে কত বেগে কিক করা হবে বিশ মিটার পার সেকেন্ড বেগে কিক করা হবে কত কোণে কিক করা হবে বিশ ডিগ্রি কোণে কিক করা হবে তো গোল পোস্টের উচ্চতাও দেওয়া আছে গোল পোস্টের উচ্চতা কত দুই মিটার তো উপরের উদ্দীপকে কিন্তু এই ডাটাগুলোই দেওয়া আছে এর বাইরে কিন্তু আর কোনো ডাটা দেয়া নাই আচ্ছা তো এই ডাটাগুলো দিয়ে প্রথম প্রশ্ন কি জানতে চাওয়া হয়েছে এক সেকেন্ড পরে বলটির বেগ নির্ণয় করো তো এক সেকেন্ড পরে বলটির বেগ তো এক সেকেন্ড পরে যদি বলটির বেগ দেখতে চাই আমরা প্রথমে ধরে নিব এক সেকেন্ড পরে ধরি প্রাপ্ত যে বেগ হবে সেটি ভি আর বেগের অনুভূমিকার সাথে যে প্রাপ্ত কোন হবে সেটি আলফা এক সেকেন্ড পরে বলটি কিন্তু আর এখানে থাকবে না বলটি এখানে কোথাও থাকতে পারে তো এটি সাধারণত আমরা ম্যাথ করার পরে আঁকতে পারবো ম্যাথ করার আগে কিন্তু এটা আঁকা যাবে না কারণ ম্যাথ করার আগে আমরা বুঝবো না বলটি আসলে কোথায় আছে না আছে তো আমরা ধরে নিব যে বলটি এক সেকেন্ড পরে ভি বেগ পাবে আর বেগ ভিটা আলফা কোণে থাকবে তো আমরা যদি এখানে ম্যাথটি আগাই তো আমরা যেহেতু আগের ক্লাসে অলরেডি দেখে এসেছি চারটি ফর্মুলা চারটি ফর্মুলার মধ্যে দুইটি ফর্মুলার মধ্যে মার্ক করেই দেওয়া ছিল যে আমরা নির্দিষ্ট সময় পরে বেগের মান বের করার ক্ষেত্রে বেগের কোন বের করার ক্ষেত্রে দুইটি ফর্মুলা ব্যবহার করব একটি ফর্মুলা হচ্ছে অনুভূমিক বরাবর অনুভূমিক বরাবর যে ফর্মুলাটি ছিল সেটি তোমাদের ছিল ভি কজ আলফা ভি নট কজ থিটা ভি কজ আলফা ভি এর পরিচয় আলফার পরিচয়টা ধরেই নিয়েছি আর ভি নট এখানে ভি নট দেখতে পাচ্ছ বিশ বিশ বসালাম থিটা বিশ বসালাম তো বসিয়ে আমি কিন্তু এখানে একটি টার্ম দাঁড় করাতে পারি সেটা হচ্ছে ভি কজ আলফা ইকুয়াল টু এইটিন পয়েন্ট এইট আমার হিসাব করে আসে এটিকে আমরা এক নম্বর সমীকরণ দিয়ে রাখলাম আমরা দেখে এসেছিলাম আগের ক্লাসে যে দুটি সমীকরণ ব্যবহার করতে হয় একটি নির্দিষ্ট সময় পরে প্রাসের বেগ বের করতে হলে দুটি ফর্মুলা ব্যবহার করতে হয় একটি ফর্মুলা ছিল অনুভূমিক বরাবর এটা আর একটি ফর্মুলা ছিল কি উলম্ব বরাবর এটা উলম্ব বরাবর ফর্মুলাটি ভি সাইন আলফা ইকুয়াল টু ভি নট সাইন থিটা মাইনাস জিটি তো এই ফর্মুলাটির মধ্যেও যদি আমরা মান বসাই দেখো ভি নটের মান বসালাম থিটার মান বসালাম জি এর মান নাইন পয়েন্ট এইট জানি এক সেকেন্ড পরে যেহেতু এক সেকেন্ড পরের জন্য এখানে মান বসায় বসিয়েছে ঠিক আছে এখানে সময় বসানোর জায়গা ছিল না তাই সময় বসানো হয়নি এখানে সময় বসানোর একটি স্লট আছে তাই আমরা সময় বসালাম যত সেকেন্ড পর তত সেকেন্ড বসালাম তো এখানে যদি আমি হিসাব করি ক্যালকুলেটার ভ্যালিটি তুমি যদি হিসাব করো ক্যালকুলেটার ভ্যালিটি হিসাব করলে তোমরা পাবে ভি সাইন আলফা ইকুয়াল টু মাইনাস টু পয়েন্ট নাইন সিক্স তো এই ডান পাশের মানটির মান নেগেটিভ এসেছে তো এই নেগেটিভ ভ্যালিটি থাকলে নেগেটিভ রাখতে হবে তো এখানে ভি কজ আলফা ইকুয়াল টু এইটিন পয়েন্ট এইট এখানে ভি সাইন আলফা ইকুয়াল টু মাইনাস টু পয়েন্ট নাইন সিক্স তো আমার টার্গেট কী বের করা আমার টার্গেট ভি বের করা আমার টার্গেট আলফা বের করা তো এখানে একটা কথা বলে রাখি তোমরা কিন্তু অবশ্যই এখানে ভি বের করলে অর্ধেক মার্ক পাবে আর সাথে যদি আলফা বের করো তাহলে হচ্ছে ফুল মার্ক পাবে কেন কারণ বেগ কিন্তু একটা ভেক্টর রাশি আর ভেক্টর রাশি কিন্তু শুধু মান বের করলে হয় না মানের সাথে সাথে দিকটাও বের করতে হয় 
তো আমরা যদি এই দুইটি সম্পর্ক আছে আর দুইটি আননন আছে দুইটি সম্পর্ক দুইটি আননকে কাজে লাগাই আমরা যদি প্রথম সমীকরণটাকে বর্গ করি দ্বিতীয় সমীকরণটাকে বর্গ করি আর এই টার্ম এটাকে বর্গ করে এটাকে বর্গ করে যোগ করি তাহলে আমার কীরকম একটা টার্ম থাকে দেখো তো ভি স্কোয়ার কজ স্কোয়ার আলফা যোগ ভি স্কোয়ার সাইন্স স্কোয়ার আলফা যেখানে ভি স্কোয়ার কমন নেওয়া যায় অর্থাৎ ভি স্কোয়ার কজ স্কোয়ার আলফা যোগ সাইন্স স্কোয়ার আলফা ডান পাশে কী থাকে এইটিন পয়েন্ট এইট মাইনাস টু পয়েন্ট নাইন সিক্স এইটিন পয়েন্ট এইট স্কোয়ার করলাম টু পয়েন্ট নাইন সিক্স স্কোয়ার করলাম মাইনাস হচ্ছে যেহেতু মাইনাসটা সহজ স্কোয়ার করলাম তো স্কোয়ার করে স্কোয়ারগুলো যোগ করলাম তো আমরা জাস্ট এই কমান্ড অনুসারে এই কাজটা যদি করি তাহলে দেখো আমাদের আলফা কজ স্কোয়ার আলফা সাইন্স স্কোয়ার আলফা চলে যায় তো এটি চলে গেলে আমার কীরকম একটা রাশি থাকে এটি চলে গেলে আমার রাশি থাকে হচ্ছে ভি স্কোয়ার বাম পাশে ওয়ান হয়ে যায় আর এখানে যদি ক্যালকুলেটার তোমরা হিসাব করো তাহলে তোমরা পাবে থ্রি তোমার দরকার ভিকে তো তুমি তুমি যদি রুট করো রুট করলে তুমি ভি এর মান পেয়ে যাবে নাইনটিন পয়েন্ট জিরো সামথিং তো আমি নাইনটিন লিখলাম তো ভি ইকাল টু নাইনটিন মিটার পার সেকেন্ড তো এটি কিন্তু উত্তর নয় এটির সাথে কিন্তু আরেকটি জিনিসও দিতে হবে এই পর্যন্ত যদি ম্যাটটি করো তাহলে কিন্তু ফুল মার্কস পাবে না তোমার অবশ্যই আলফা বের করতে হবে তো বেগ বের করতে বলা হয়েছে মানে বেগের মানও বের করতে হবে দিকও বের করতে হবে অর্থাৎ কোনও বের করতে হবে তো আমি যদি এখানে এই যে তিন নম্বর সমীকরণ দুই এক নম্বর সমীকরণ দুই নম্বর সমীকরণ এই দুইটা সমীকরণকে ভাগ দিই আমি দুই নম্বর সমীকরণ ভাগ এক নম্বর সমীকরণ তাহলে সাইন আলফা বাই কজ আলফা এই যে ভি ভি কাটাকাটি চলে যাবে এটা ভাগ এটা দিলে ভি ভি কাটাকাটি চলে যাবে সাইন আলফা বাই কজ আলফা ডান পাশে থাকে মাইনাস টু পয়েন্ট নাইন সিক্স বাই এইটিন পয়েন্ট এইট তো এখানে সাইন আলফা বাই কজ আলফাকে কী লেখা যায় এটাকে লেখা যায় টেন আলফা আর ডান পাশে হিসাব করলে মাইনাস পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ সেভেন এখানে যদি তুমি ইনভার্স করো আলফা তোমরা অবশ্যই ক্যালকুলেটারে ইনভার্স করতে পারো আলফাই করে টেন ইনভার্স পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ সেভেন দাও তাহলে তোমার আলফার ভ্যালু আসে মাইনাস এইট পয়েন্ট নাইন ফোর ডিগ্রি এটি হচ্ছে কি এটি হচ্ছে তোমার ভূমির সাথে কোন তো এই যে এই ম্যাটটি আমরা করলাম এই ম্যাটটিকে আমি যদি একটু ফিগারের মাধ্যমে তোমাদের ভিজুয়ালাইজ করাতে চাই কারণ ফিগারের মাধ্যমে ভিজুয়ালাইজ করাটি আমি বলেছি প্রশ্নটি করার পরে আমরা ফিগারের মাধ্যমে ভিজুয়ালাইজ করতে পারবো প্রথমতই খেয়াল করো এখানে একটি মাইনাস ভ্যালু আছে এই মাইনাস ভ্যালুটি আমাদেরকে এটি বোঝাচ্ছে যে উলম্ব বরাবর শেষ বেগের যে উপাংশ অর্থাৎ ভি সাইন আলফা টেবিলটি থেকে তোমরা দেখে এসেছো আগের ক্লাসে ভি সাইন আলফা হচ্ছে উলম্ব বরাবর শেষ বেগ শেষ বেগের উপাংশ নেগেটিভ নেগেটিভ অর্থাৎ এই বলটি অবশ্যই পরন্ত মুহূর্তে আছে অর্থাৎ পরন্ত মুহূর্তে মানে এইখানে কোথাও হয়তো আছে বা ডানে কোথাও হয়তো আছে বাট পরন্ত মুহূর্তে আছে এই পরন্ত মুহূর্ত বলতে বোঝাচ্ছি পতনকালের কোনো একটা মোমেন্টে আছে আমি দেখো তার চূড়ার চূড়ার ডান পাশে কিন্তু তাকে এঁকেছি অর্থাৎ এই যে চূড়াটা যদি আমি বরাবর দাগ কাটি চূড়াটার ডান পাশে কিন্তু তাকে আঁকা হয়েছে তো পরন্ত মোমেন্ট বলতে বোঝাচ্ছি এই যে এটা ডান পাশটা এই লাল দাগের ডান পাশটা আর উঠন্ত মোমেন্ট বা উড্ডয়ন কাল যেটা সেটাকে বোঝাচ্ছি এই চূড়ার বাম পাশটা তো আমার এই জায়গায় কোথাও আছে কিভাবে আমি বুঝলাম এই মাইনাসটার কারণে কেমন এখানে যে মাইনাসটা আছে এই মাইনাসটাই কিন্তু আমাকে এটি বুঝাবে সো এই মাইনাসটা কিন্তু আমাকে একটি জিনিস বুঝিয়ে গেল সেটা হচ্ছে এটা এই মোমেন্টে আছে এখন এই মোমেন্টে তার একটি বেগ বেগটা যদি আমরা আঁকি তার মোমে এই মোমেন্টে তার যদি বেগটা আঁকি তো বেগটা কি আমার নিচের দিকে আচ্ছা একটু মুছে নিই জিনিসটা তো এই মোমেন্টে তার বেগটা যদি আঁকি তো এই মোমেন্টে তার বেগটা কি নিচের দিকে তো বেগটা তার নিচের দিকে তো বেগটা যদি ভি হয় তো এটা যদি ভি হয় তাহলে এই ভি এর কোন যেটা এটা তোমার এক সক্ষ হলে এই কোনটি কিন্তু তুমি পেয়েছো যে এই ভি এর যদি এটা হয় তো এই কোনটি কিন্তু তুমি পেয়েছো এইখানে যদি দেখো এই কোনটি তুমি পেয়েছো এটি তোমার আলফা তো এই আলফাটি একটু খেয়াল করো আমার কোন কিন্তু এইভাবে একটু দেখতে হবে যে আমার যদি এমন হয় যে কোনটা এরকমভাবে নেওয়া হয় তোমার ভিটা যদি থাকে এইখানে আর কোনটা যদি ক্লক ওয়াইজ ঘুরে ক্লক ওয়াইজ ঘুরে যদি নেওয়া হয় তাহলে এটা কিন্তু মাইনাস কোন কেমন তাহলে মাইনাস কোন বলতে আসলে কী বোঝাচ্ছে মাইনাস কোন বলতে বোঝাচ্ছে ক্লক ওয়াইজ কোন আবার যদি এমন হতো তোমার ধরে ভূমি এটা আর বেগ এটা তাহলে কোনটা যদি তোমার এইভাবে না হতো দেখো এন্টি ক্লক ওয়াইজ ঘুরেছি না এখানে আগেরটাতে ক্লক ওয়াইজ ঘুরেছিলাম এখানে এন্টি ক্লক ওয়াইজ ঘুরা হয়েছে না যে এন্টি ক্লক ওয়াইজ ঘুরে কোনটা নেওয়া হয়েছে অক্ষ থেকে অবশ্যই ঘুরবে যেমন এখানে অক্ষ থেকে নামলে অক্ষ থেকে নেমে দেখলে ক্লক ওয়াইজ এখানে অক্ষ থেকে রেখা বরাবর উঠলে উঠে দেখলে এন্টি ক্লক ওয়াইজ তাহলে এইখানগুলোতে কোন আসবে হচ্ছে কি তোমার কি প্লাস তাহলে অবশ্যই আলফা প্লাস আলফা মাইনাসের অর্থ বুঝতে হবে তো আলফা মাইনাস বলতে কি
ক্লক ওয়াইজ ঘোরা হয়েছে তার মানে আমার এ মাইনাসটা এসেছে ঠিক আছে তো সাধারণত আমাদের ফিগারগুলো কখনোই আঁকতে বলবে না তবুও এই জিনিসটা জানা থাকা উচিত যে আমার এই মানগুলো আসলে কেন মাইনাস আসলো কেন এগুলো প্লাস আসলো তো এই জিনিসগুলো আমি মুছে ফেলি তো আমরা এরপরে আমাদের গটা শেষ করলে আমরা ঘয়ের দিকে আঁকাই তো বললো উক্ত বল হতে গোল হওয়ার সম্ভাবনা গাণিতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে যাচাই করো তো বল হওয়ার গোল হওয়ার সম্ভাবনা গাণিতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে যাচাই করতে বলা হয়েছে তো আমি যদি এরপরের ম্যাটটি করতে চাই একটু খেয়াল করো গোল কখন হবে যদি এখান থেকে যদি বলটি এই যে এই বলটি যেটি আছে এই বলটি বা গোল হওয়ার সম্ভাবনা কখন থাকবে এই বলটি যদি এর ভেতর দিয়ে ঢুকে মানে এখান দিয়ে যদি কিক করা হয় আর বলটি যদি এর ভেতর দিয়ে ঢুকে তাইলেই তো গোল হবে যদি বলটি ওপর দিয়ে উঠে যায় তাইলে কিন্তু আর গোল হচ্ছে না তাহলে গোল হওয়ার সম্ভাবনা কখন থাকবে যখন বলটি ভেতর দিয়ে ঢুকতে পারবে তো বলটি গোল পোস্ট থেকে কতটুকু ডানে আছে পঁচিশ মিটার ডানে আছে তো আমরা এই ম্যাটটি যখন করব তখন এই ম্যাটটির জন্য আমরা ধরে নিব প্রথমত পঁচিশ মিটার ডানে যখন বলটি যাবে এই যে পঁচিশ মিটার ডানে যখন বলটি যাবে তখন বলটি গোল পোস্ট থেকে কতটা ওপরে বা নিচে থাকবে মানে গোল পোস্টে যে ভূমি থেকে কতটা উপরে থাকবে সেটাকে আমরা ধরে নিলাম সেটাকে আমরা ধরে নিলাম ওয়াই এটা খেয়াল করে দেখো কেন আমি এটাই বের করছি কারণ আমার এই বলটি তো এই দিক দিয়ে গেলে আমার গোল হবে না আমার বলটি অবশ্যই দুই মিটারের ভেতর মানে উচ্চতা যেহেতু দুই মিটার দুই মিটারের মধ্য দিয়ে যেতে হবে তো ওয়াই এর মানটা যদি আমরা বের করি আর ওয়াই এর মানটা যদি দেখি আমরা দুই এর ভেতরে আছে দুই এর কমে আছে তাহলেই কিন্তু আমরা বুঝবো যে গোল হতে পারে বা গোল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে ওয়াই এর মান যদি দুই এর বেশি হয় মানে উপরে কোথাও থাকে মানে এই জিনিসটা যদি বলটি যদি এখানে কোথাও থাকে তার মানে দুই এর বেশি যদি হয় তাহলে কিন্তু আর গোলটা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না তো আমরা এর জন্যই প্রথমত এই সকল ম্যাটগুলো বের করার জন্য আমাদের একটু কমন সেন্সটা অ্যাপ্লাই করে আমাদের এরকম ডিসিশন নিতে হবে যে কি বের করলে আমি আসলে প্রুফ করতে পারবো এই জিনিসটা হচ্ছে কি হচ্ছে না তো আমরা ওয়াইটা বের করতে চাই পঁচিশ মিটার যখন বলটি ডানে যাবে তখন ওয়াই কত তো ওয়াই বের করার সূত্র আছে আমার ওয়াই কল টু ভি নট সাইন থিটার টি মাইনাস হাফ জিডি স্কোয়ার লাস্ট ক্লাসে আমরা দেখে এসেছি তো আমরা এখানে কি কি পাচ্ছি এখানে এক্স কিন্তু পাচ্ছি রাইট তো এক্স পাচ্ছি দ্যাট মিনস এক্সের ফর্মাটি আমার কাজে লাগবে কেন আমি এই ফর্মাটে দিয়ে কাজ করতে পারলাম না দেখো এখানে পঁচিশ মিটার যখন ডানে যাবে বলটি তখন কত সময় পার হবে সেটি কি তোমার কাছে দেয়া আছে সেটি কিন্তু দেয়া নাই আগের ম্যাথে যে এক সেকেন্ড পর ওইটি কিন্তু আরেকটা জিনিস আর এখানে কিন্তু পঁচিশ মিটার ডানে যেতে তার যে সময়টা লাগবে পঁচিশ মিটার ডানে যে যেতে যে সময়টা লাগে সেই সময়টাই কিন্তু তোমার এখানে বসানো উচিত সেটা কিন্তু এখানে দেয়া নাই তো এই সময়টা বের করতে তোমার কিন্তু আবার এই ফর্মাটা লাগছে তো এই ফর্মাটার মধ্যে দেখো তুমি এক্স কিন্তু জানো পঁচিশ মিটার ভি নট কিন্তু তুমি জানো বিশ মিটার পার সেকেন্ড থিটা তুমি জানো বিশ ডিগ্রি আমি টিটাকে জানো না তুমি এই ফর্মাটা থেকে টি বের করে নিয়ে আসতে পারবে না তো আমি সবগুলোর মান বসালাম এক্স এর মান পঁচিশ ভি নট বিশ থিটা থিটা বিশ তো এখান থেকে আমি টি এর মান বের করে নিয়ে আসলাম টি এর মান আসলাম আর ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি সেকেন্ড এটার মানে কি এটার মানে হচ্ছে বলটি যখন পঁচিশ মিটার ডানে মানে এই হাইটে এই জায়গায় পৌঁছাবে মানে এই অবস্থানে চলে আসবে তখন কত সময় পার হবে তখন ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি সেকেন্ড সময় পার হবে কিক করার ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি সেকেন্ড পরে বলটি এই জায়গায় চলে আসবে এখন এই জায়গায় কতটা উপরে থাকবে সেটা আমরা বের করব এই এত সময় পরে কতটা উপরে থাকবে অর্থাৎ পঁচিশ মিটার ডানে যাওয়ার পরে কতটা উপরে থাকবে সেটা বের করব তো ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি এর মানটি আমরা এখান থেকে এই জায়গাগুলোতে নিয়ে এসে বসাবো তো এখান থেকে এই জায়গায় নিয়ে এসে যদি বসাই দেখো এই যে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি এখান থেকে এখানে নিয়ে এসে বসালাম বাকি সব কিছুর মান তোমরা জানো তো বসে যদি আমরা ওয়াই হিসাব করি ওয়াই আমার কত আসলো টু পয়েন্ট ফাইভ এট তোমরা বলো তাহলে এখানে গোল হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে কিনা তো বলটি তার মানে কি এখান থেকে এই জায়গায় এসে পৌঁছালো এটা কত এটা টু পয়েন্ট ফাইভ এইট মিটার অর্থাৎ গোল পোস্ট কিন্তু টু মিটারের আর টু পয়েন্ট ফাইভ এইট মিটার উপর দিয়ে বল যাচ্ছে তাহলে গোল কি আর হবে না তো হচ্ছে গোল হবে না এখানে টু পয়েন্ট ফাইভ এইট গ্রেটার দেন টু কাজেই বলটি গোল পোস্টের ওপর দিয়ে যাবে ফলে গোল হবার সম্ভাবনা থাকবে না তো এই সকল ম্যাথগুলো কিন্তু আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর আগের ক্লাসের কনসেপ্টটি কাজে লাগিয়ে এই ম্যাথগুলো কিন্তু অবশ্যই তোমাদের দেখতে হবে তো আজকের ক্লাসে এই পর্যন্ত নেক্সট ক্লাসে আমরা প্রাসের আরও অনেক বেসিক দেখব আর আরও অনেক বেসিক দেখে আমরা আরও কিছু ম্যাথ করব তো ধন্যবাদ সবাইকে আজকের ক্লাসে সাথে থাকার জন্য